Merhaba, bugün e, Namper için ev sahipliğinde e, çok güzel bir sohbet için e, buradayım. Sevgili Nur Sultan Barın ve sevgili Mehmet Göçmen bizimle beraberler. E, bizim yol kesişimimiz, ben hep böyle bir yol kesişiminden bahsediyorum. Gerçekten de böyle artık ağzıma e, pelesenk olmuş derler ya, gerçekten de evet, yol kesişimi. Çünkü bizim yolumuz o kadar güzel bir vesileyle, aslında mesleki bir vesileyle kesişti ki, ee, ben işte mimari projeleri yaparken iç mekan projelerinde e, geldiğinde ağlamaklı oldum. Çünkü hani bizde bir <gülüyor> soru var bile iç mimar mısın, dış mimar mısın? Hani beni yeri gelmişken hatta onu da evet. söyleyeyim, dış mimar diye bir şey yok. <gülüyor> ee, i̇ç mekan projeleri gelmişti. Ben ağlamaklı şekilde bilmiyorum, yapamıyorum. Yani bunca zaman cephe çalışmışım, daha böyle met- bin metreler, metrekarelerce şey, alanları yerleştirmişim, kurgulamışım. Şimdi yastığına, düğmesine, kapitonesine kadar böyle ürün seçeceğim bir zaman geldi ve bir şekilde biz buluştuk. Bana o kadar çok yardımcı oldular, o kadar yol gösterici oldular ki bugün biraz oradan başlayalım. Onun öncesinde siz anlatın ve bugün neredeyiz? Onları konuşalım istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Siz de bir programa hoş geldiniz. <gülüyor> Teşekkürler. Bizim ilk projemiz yanlış hatırlamıyorsam Orada bir otel projesiydi. Bir, ve, evet doğru. Güzel bir şey yapmışlar. Bir tamamlayamadık evet. ama başlangıcımız evet, oydu. Ama e, onun enerjisiyle daha sonra herhalde onlarca proje yaptık. Evet. Kimisi hatta olmadı. 2015'ten bugüne 5 sene. Kimisi olmadı. Hatta benim yaptığım e, en keyifli e, projelerden hatta en büyüğü sizinleydi. Yani sizin mimarlık ofisinizdeydi. Ve Nur'la beraber çok keyif alarak çalıştık. Ürünleri taşıdık. Daha sonra biz işte artık kendi yolumuza devam etmeye karar verdik. Ve işte bu senenin başında Now Furniture'ı e, kurduk. E, gene Nur'la beraber, Nur bana olan her zamanki desteği, inancıyla bu iş ilerliyor. Tabii ki çevremizdeki insanların inancıyla. Burada biz biraz daha, ben e, işi biraz daha e, açtım diyelim. Çünkü artık sadece böyle e, hani yeni tasarımlar değil, biraz daha böyle yeni geç. İşte, Mid-Century dediğimiz dönem ürünlerine dahil ettik işin içine. Ya da yani müşterilerin e, sevdiği, kullanmak istediği, e, ellerinde işte kıyamadığı, anısı olan ürünleri yöndeyerek. Bu çok önemli bir konu aslında. Evet, ayrı bir konu. Çünkü bir nevi insanları, şimdi mesela bir mekanı yaparken insanların bağ, bağ olduğu bir mobilya, bir aydınlatmayı aldığınızda ister istemez size böyle bir negatif bir yönüne yaklaşabiliyor. Ama o mobilyayı da yeniden hayata döndürerek bir nevi bağ kurabiliyorsun. Ve ben mesela bunun karşılığını o kadar hızlı alıyorum ki dönüşümü. Yani böyle çok yeri yeri çok duygusal mesajlar yolluyorlar, yeri geliyor. Ee, kendi çevrelerinde insanlar yolluyorlar. Hani bu böyle bu işin daha da hızlı gelişmesi. Ama siz kendiniz o sürecin tamamına işe atıyorsunuz evet. yani. Ben sizi gerçekten rol olarak, yani mimarla müşteri arasındaki böyle o kıymetli ara kesite aslında yerleştiriyorum. Çünkü bizimle diyalog kuruyorsunuz, çok ciddi, önemli evet. köprüsünüz bence. Müşteriyi çok rahatlatıyorsunuz çünkü hani bazen mimar ve müşteri arasındaki diyalogda zor anlar, evet. anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Gerçekten oradaki o yumuşacık tavrını, tavırlarınızla, destek olan, bu konuda daha detaylı bilgi verip müşteriyi rahatlatan, bize kolaylık sağlayan mimar evet. tarafına çok önemli bir köprü görebilirsiniz. Evet, yani bu biraz da e, şeyle alakalı. Müşterinin bize verdiği enerji, bizim onun olan enerji, sizin olan enerjileri. Hep bu yani işimizi bizim de kolaylaştırıyor aslında. Yani ben mesela bazen şey yapabiliyorum, yani çok rahat diyebiliyorum. Müşteri tanıdıktan sonra e, bana daha sonra kötü bir dönüşle gelecekse bu müşteri artık hani ben biraz böyle hani belki lükse giriyor ama Başım yanmasın diye iki adım geriye kaçabiliyor ve ben bunu evet, kaydedemem. Atma, atma, Aslında bu müşteri, müşteri kaydetmek değil, biraz da hani kendini bilmek. Evet yani ben bunu yapamam. Evet. Ama yapabildiğim şeyi de diyorum beni arayın, memnun kal, geri dönüşünü yaparız. Hani bu daha müşteriyi rahatlatıyor. Yani bakıyor çünkü şey müşterinin çok, çok kolay hissettiği bir şey var. Karşısında muhatap dediğini dinleyen biri olsun. Yani hepimiz böyleyiz. Yani. Bir de ürünü tanımak, bu aşı değil mi? Yani şimdi... Mesela bizim e, kedisi, köpeği olan 
müşterilerimiz oluyor. Şimdi bu kumaş dayanır mı dayanmaz mı? Bu tip detaylara kadar iniyor mesela. Bunu siz biliyor oluyorsunuz. Çünkü benim de bir evet. tane var. Ben benim de <gülüyor> arıyorum diyorum ki müşterimizin kendisi varmış. Nasıl bir kumaş önerirsiniz? O zaman diyor ki bu karkalalar olmasın, bu karkalalar olsun. Yani hmm. işin bu kadar detayına kadar giriyoruz ve işte orada bize de destek sağlıyorsun. Ve çok önemli. Çok bir de aslında şey gibi de oluyor. Hani e, sanki e, müşteriye ürün vermek gibi değil. Hani o ürünü kendimiz alıyormuşuz gibi de düşünüyoruz. Evet. Sanki kendimiz kullanacakmışız gibi. Hani bu şekilde de böyle müşteriyle aramızda daha samimi bir bağ oluyor. Ya da onlar hani onları dinledikçe birçok şeyi açıklıyorlar zaten. Hani soru sordukça neye ihtiyaçları olup olmadığını anlayabiliyoruz. Hani birazcık daha böyle satıştan çok böyle aramızda bir bağ kuruluyor ve daha sonra Çay kahve içmeye gelenler oluyor. Evet, zaten sizin e, mağazanızın <gülüyor> yerleşiminde evet. de e, en büyük zannetmişlikleri var. Evet. Daha bu altı sınıfın en aynısı oldu. Evet. Bitmiyor. Ya burayı hakikaten burası, yani. e, evet. yani. burası e, benim arkadaşımın evine geldik gibi. Evet. İşte yemek masası var, kurulu bir yemek masası. Oturma korumuyor. Zannediyor ki çocuk gözüyle. <gülüyor> Biz eve geldik. Hani evet. dükkan gibi değil. Dolayısıyla o rahatlıkla zaten benim de öyle oldu. Ben e, oturuyorum kanepede. E, i̇ster misiniz dediler bana bu kanepeyi adet nasıl yani? <gülüyor> Benim de o dönem bir ihtiyacım vardı. Aynen isteriz. Dolayısıyla e, şey yapalım. Ne yapalım? Ne edelim? Siz alın, evinize koyun ve unutun. Yani gerçekten o kadar bir rahatlık ve mutluluk e, sunuyor oldunuz ki evet. ben o kanepeyi aldım zaten. Keyifle <gülüyor> <gülüyor> de üzerinde oturuyorum. Çok Aynen. seviyorum. E, çok seviyorum. O yüzden e, yani Kurduğumuz yerde de o adanmışlık, o sevgi, o yumuşaklık zaten yansıyor. Ee, sizin, yani size nerede ulaşabilirler? İsimlerinizin altında zaten yazacak ne yapıyorlar diye. Orada ulaşırlar. Yerimiz burası Göktürk'tür. Onu da söyleyeyim daha, daha çok yeni çok ama hani tecrübe evet. çok eski. Evet, yani sağ olsun çok... E... Eski müşterilerimiz de çok destek oluyor. Geçen bu pastasını alıp gelen müşterilerimiz oluyor. Yani bu bizim için daha kıymetli. Evet. Aslında demek ki diyoruz ki evet ya biz bu insana yaklaşabilmişiz, değerlerimizi anlatabilmişiz. Bu, bu gözle bakmamış. Evet. evet. evet. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor. Hatta geçenlerde benim de böyle bir e, konumuz oldu. İşte anneannemin evindeki bazı eşyalar var. Şimdi hani bir e, uzun yıllar kullanılmış eşya var. Bir eski eşya var, bir antika var. Bir de hani antika olmayıp ama değerli olan var. Şimdi sizin bu konuda biraz söyleyeceğim. Yani zaten hikayesi merkezi çoktur. Evet. Yani böyle hikayelerle bu antika olmayıp eski ama değerli, eski ama değersiz olma hali. Yani çünkü herkes evinde çok uzun süredir duruyorsa kesin bu çok para eder gibi bir fikre evet. kapılabiliyorlar. Evet. Ee, öyle bir yanlış bir şey var, var, var. yazık ki. Şimdi şöyle ben bunu en basit şöyle tanımlıyorum kendimce, tecrübelerime vararak. E, antikacı ile eskicinin arasında çok basit bir kulağı var. Eskici her şey yapıyor. Antikacı bildiğin yok. Çok güzel dediniz. Yani bu çok ince bir çizgi. İkisini o kadar güzel ayırıyor ki bu. Hani şey olarak. Ben de mesela buradaki benim duruşum şu. Yani bu benim yaşam için aslında. Hani ben kıyafete de ikinci el. Giyiyorum yani. Tabii. Ulaşamadığım bir markanın ikinci elini gördüğüm zaman. Mesela bir, özellikle Paolo grubunda. Çok, benim için çok kıymetli. Çünkü ben hep dışarıdayım. Hemen hiç bakıyorum. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, daha da deneyeyim. Mesela eşimle biz evlenirken ikimizin de şey ikinci ve daha da şey, ben daha eşimle tanışmadım, eşimin geldiği lazım. Yani böyle, çünkü şey, bir yandan da evet fotoğraf şeyim var, fotoğraf mevzuyum. Çünkü ben hani daha çok böyle gelin çekiyorum. Ben bunu bir yerde kullanırım deyip alıp atıyordum yani kenara. Bir çekimden kalmış bir gelin. Çekimden kalmış değil, yok. Bildiğiniz bir pazarından aldım. Aa, bir çekimde şekilde. bir gün ihtiyacı olur, bir arkadaşımın Ay, ihtiyacı olur. Aşağı ne? Böyle bir, <gülüyor> böyle bir hikaye yani, bitmez böyle zaten. Böyle bir hikayesi. Annem falan böyle şaşırmıştı yani. Ya ne yapacaksın sen bunu daha kız arkadaşım? Ya olsun ben onun için almadım aslında ama ona vesile oldu. Kendi aldığım bir smoking, Türkiye'nin en pahalı yerli markasının smoking'i. Ya benim 1940'lardan e, daha baktığım oldu yani. Bu, benim böyle biraz daha böyle hani e, geri dönüşüm. Hani yani biraz da kıymetini bir de, bilmek gibi. Kıymetini bilmek Bir de bu şeyler mesela bu ürünler çok kaliteli gerçekten. Dikişleri bile o zaman e, dikişinden şey. hani siz anlıyorsunuz ki benim hikayesine geleceğim evet. ama e, mobilyalarda da işte imzası olur. Aynen öyle. Mesela, mesela buradaki bazı mobilyalarda var. E, atıyorum 
Yani şu anda mesela şu kamera açısı görmüyor. Ama işte şurada bir sonunda bir masa var. Mesela bu Amerika'da çok bilindik. İşte Fine Furniture. 4200. seri numarasına ait bir masa koyuyor. İşte şurada gene Fransız modu bir masa var. Şu Berlijan'ın bir İskandinav orijinal. Bu dolap keza böyle. Mesela bu e, günümüz e, bir Süreyel kasadır, İspanyol, Arturo Alvarez kasadır. Hani bunlar böyle hep, e, hani ben mesela bana böyle hep böyle yüksek enerji veriyor. Böyle bir şeyin bende olması. Evet, sizin zaten böyle evet. heyecan duyduğunuz ve gözünüzü parlatıyorsa, onu sahiplenip sonra verebiliyorsunuz da. Evet, yani ben şöyle, o şeye sahip oluyorum. Ondan sonra ona bir enerji yüklüyorum, bir geri dönüşüm oluyor. Hani yeniliyorum. Kumaşını seçiyorum, süngerimi seçiyorum, gidiyorum başında duruyorum, ya böyle olmaz, şöyle yapalım, daha güzel olur diyorum. Evet, bu arada siz o bakım yapma ve yenileme kısmından da isterseniz Aynen bahsedin. Öyle. Çünkü hani satma durumu, elden çıkarma durumu, doğru yere ulaşması anlamında da Mehmet Bey'in evet, destek şey var. Daha benim için daha böyle kutsal bir şey. Evet, şimdi bir herkes böyle bir mobilyaların, masaların evet. altında imza aramaya başlayabilir. Evet. Evet, evet. <gülüyor> Sanatçının aslında kendi imzası, Aynen. seri numarası, tarih ne yazabilir, neler yazıyor altında? Şöyle, marka adı, <gülüyor> tasarımcının ismi, e, seri, numarası. seri numarası, menşeyi, yani hangi ülkede yapabiliyorlar? Bunlar varsa elinizde, ya sahip evet. çıkın ya iyi, yani evet. sahip çıkın ve iyi bakın. <gülüyor> evet, yani kıymetli şeyler. Mesela bazı kilimlerde de oluyor imza. Sadece bu mobilya özgü bir şey değil. Mesela şurada bir alttan kilim var. Onu da mesela bir köşesinde bir plaka gibi bir şey var. Yani bir dokumayla yapmış. Hmm. Tamam. Mesela evet. bir imza. Mesela ben geçen e, bir konsolosluk binasında işte bir hava aldım. Normalde şey dedi. E, bana böyle çok sevdiğim de sizin de bir numarada böyle bir haber ya ya böyle bir şeyler var. Biz bu binayı yeni diyeceğiz. Bunlar da bağış adı altında belli bir ücretlerde, belirlenen ücretler var. İstersen alabilirsin. Evet tabii böyle, evet hadi gidelim falan. Bir bakayım diye gittim. İstiklal Caddesi'nde bir konsolosu. Şöyle havayı şöyle tabii bir gördüm. Hemen, hani beni orada bıraksana balıklama böyle atladım yani. Bilmiyorum. Ama halılarda öyle bir şey oluyor. Ben de böyle gördüğüm yerde dışarıda sanki ayakkabımı çıkarıp basmak istiyorum Aynen. yanına yak. Yani Aynen. onu hissetmeyi seviyorum. Hayal, hayal en ediyorsunuz. En okulsa da çok severim. Evet. Yani o ıı, tamam o yumuşaklıklar vesaire işte makine halıları da işte desen çalışma biliniyor vesaire ama ben kıymetli olduklarını düşünüyorum. Çok Hatta iyi. kendim böyle e, Anadolu'da e, ç, e, genç kızların çeyizleri için kendi dokudukları kilimler vardı. Bunları böyle buldukça e, bir tane 80 yıllık e, kilim evet, vardı mesela eşimde. Evet ama. gerçekten. <gülüyor> e, hatta bir ta- iki tane var. Bir tanesinde e, sandık lekeleri duruyor. Ama hiç kullanılmamış. Aynen çeyizden toplanmış gelmiş. Bir tanesinde de üç kilim şeklinde ve çizgili bir kilim aslında. Her bir ilmek birbirini tutuyor çünkü dokuma e, tezgahı küçük olduğu için böyle bir buçuk metre yapamıyor, 50 santim, 50 santim, 50 santim yapıp daha sonra onları birleştirmiş. O kadar da güzel yapmış ki tüm çizgiler, tüm ilmekler, sıra hepsi birbirini tutuyor. Yani her seferinde böyle yerde hakikaten izliyorum ve ellerine sağlıyorum yapan kişinin. Yani o şeyi bana hatırlatıyor, ne kadar özen gösterdiğini, o ona nasıl adadığını, mutlaka bir yerinde imzası da vardır da onu keşfedemedim. Yani bir yerine bir şey atmıştır. Bazen de yanlış gibi, hata gibi görünen izler bırakırlar ya. Sanatçının evet, köşede harlaslar oluyor. Evet, harikler oluyor. Bazen işte ilmeği bilerek orada hata gibi gösteriyorlarmış ama o kişinin kendine bildiği bir imzasıymış. Mesela benim o çok aldığım e, mesela o halıyı iki kişi kaldı. Bir ucundan bir kişi, bir ucundan bir kişi böyle tuttular. Diyor ki bırakın, kumakbozu kestirdim. Bırakın dedim, bana birisi yani katladım. Halıyı sırtıma aldım bildiğiniz yani. Çünkü İstiklal Caddesi o saatte arabayla gelinmez. Bir de zaten konsolosluk içeri almaz yani arabayla. Sırtımda yürürken iki kişi bana yolda. O halıyı almaya gelen birisi, başka birisi daha gördü. Ben de öldü. Ben de bunu senden alabilirim dedi. Ben de işte kapalı çarşıya sınatayım, kuruyum, bana satar tutuyor. Yani Sonra yoldan halıyı yoldan, o kadar yoldan seçiyorlar. Benim sırtımda da alacaklar. Yani. <gülüyor> Düşünün yani o kadar şey. Çünkü böyle rengi bir şey. Yani bilinen değer evet. hakikaten böyle İstiklal Caddesi'nin o kadar 
başka bir zaman Nuran'ın da bizim birebir sohbetimiz olacak. Bugünkü sohbetimiz böyle tadı damağımızda kalarak aynı an burada kalsın. Şimdilik hoşçakalın. Haftaya başka bir konukla güzel bir sohbette görüşmek üzere.